La storia della cultura materiale studia gli aspetti materiali delle attività finalizzate alla produzione, distribuzione, però se così ci leggo male, eh? Eh. Sì, no, no. distribuzione e consumo dei beni e le condizioni di queste attività nel loro divenire e nelle connessioni con il processo storico. Straccio volutamente dall'editoriale del numero 1 della rivista Archeologia Medievale, uscito, come è noto, nell'ottobre del 1974, un passaggio chiave, non solo perché si tenta di dare una definizione del concetto di cultura materiale, mutuato essenzialmente dalla speculazione teorica della scuola polacca, ma anche perché dichiaratamente programmatico degli intendimenti che la rivista, e possiamo dire anche la giovane disciplina, tentava di darsi al momento di individuare un proprio originale ed autonomo percorso epistemologico. Non so quanto dell'esperienza e degli orientamenti di Riccardo Frankovic sia contenuto in quell'editoriale e in quel modo di interpretare l'archeologia. So però, che, so però che Frankovic fu tra i fondatori di quella rivista e tra i promotori di quell'esperienza. So, so anche che negli anni seguenti quelle linee programmatiche furono pervicacemente da lui seguite e sviluppate. So che la rivista Archeologia Medievale, che aveva voluto rimarcare fin da subito questa liaison attraverso un esplicito riferimento nel sottotitolo di un di un titolo squisitamente accademico alla cultura materiale, ha fino ad oggi seguito quelle indicazioni. La contestualizzazione di quell'esperienza in un'Italia poco avvezza ai temi dell'antropologia sociale e del materialismo storico applicato all'archeologia è ancora oggi difficile da delineare, perché si rischia di inserirla in un quadro dai contorni edulcorati, quasi ai confini della geografia, da parte di chi quell'esperienza ha vissuto e ne è stato segnato, oppure di converso, si rischia di contrapporvi meccanicamente altre scuole ed altri approcci, in una corsa a rivendicare primogeniture nella costruzione di un'archeologia dell'età postclassica che in quegli anni era davvero, era davvero ancora da avvenire e comunque si presentava in genere come un soggetto dai contorni poco chiari, forse anche nelle menti di coloro che se ne dicevano propugnatori. Tuttavia una cosa va detta fin da subito e credo che sia inoppugnabile. Il dibattito archeologico sulla cultura materiale, o meglio l'uso dell'archeologia per la costruzione di una storia altra, nella quale gli aspetti della vita materiale, condizioni di produzione, modi di produzione, oggetti di produzione e di consumo, diventavano finalmente protagonisti, tutto questo non vi è dubbio che sia stato contestuale al consolidarsi nel nostro paese di un approccio archeologico anche alle epoche post-classiche. Ho sempre creduto che questa coincidenza non sia stata casuale e ci tengo a sottolinearlo in questa sede e in questa occasione in cui ricordiamo un amico che è stato parte fondante di questo processo. Ho sempre pensato che non altri momenti se non questo, proprio per l'uso diverso che si attribuiva finalmente alla fonte materiale, fosse idoneo perché anche nel nostro paese si potessero infrangere le barriere cronologiche del mondo antico per sconfinare oltre le colonne d'Ercole dell'età di mezzo e proseguire fino al nuovo mondo in un viaggio non solo metaforico per costruire anche un'archeologia dell'età moderna. La storia della cultura materiale ci ha dunque accompagnati in questo viaggio ed ancora oggi ci accompagna. Rileggendo le pagine di un libro molto influente di quegli anni, Archeologia e cultura materiale, di Andrea Carandini, mi viene da pensare che alcuni dei problemi che venivano sentiti allora come cogenti, in rapporto ad esempio con la storia dell'arte, siano rimasti irrisolti in ambedue le direzioni. Per gli antichisti, che mi sembra facciano ancora fatica a definire con chiarezza la propria identità di archeologi, ma anche per i medievisti, nati senza quel peccato originale, ma proprio per questo forse ancora incerti nel rapportarsi a quelle espressioni della materialità della storia, cioè della cultura materiale, che costituiscono o hanno costituito terreno di lezione di altri specialismi. E del resto, come ci insegna Proni in una metafora tutta americana nella quale divide gli studiosi di cultura materiale in Farmer e Cowman, lo stesso termine cultura materiale non è esente da ambiguità semantiche. Non solo perché è il risultato di due parole che rimandano a sfere semantiche antitetiche, 
materiale è una parola che associamo con cose vili e pragmatiche, cultura è invece una parola che associamo con cose nobili, intellettuali e astratte, ma anche perché il significato complessivo di questa definizione si presta ad essere difficilmente ingabbiato, finendo con il risultare riduttivo da una parte, lo studio solo degli oggetti o meglio delle cose, o eccessivamente ampio dall'altra, dalle cose alle strutture, dalle strutture all'insediamento, dall'insediamento dunque al territorio. In questo ultimo senso fare storia della cultura materiale significa analizzare i resti materiali dell'uomo nelle loro relazioni spaziali e temporali e dunque di fatto fare semplicemente archeologia. E che l'ampia valenza del concetto fosse chiara fin dagli inizi lo dimostra proprio un raro scritto specifico sull'argomento di Riccardo Frankovic che ci metteva in guardia, parole sante si direbbe oggi, da una equiparazione tra, cito, cultura materiale e cultura popolare o dei ceti subalterni, di cui sono sintomi il disordinato fiorire di strutture museografiche della civiltà contadina a cui stiamo assistendo in ogni regione italiana. Un passaggio che si concludeva con la constatazione che l'articolata valenza di questo concetto, continuo ancora a citare, nella sua dimensione diacronica e nella sua ampiezza, aggiungerei io, semantica, potevano lasciare aperti varchi ad incursioni pericolose. Anche se per cultura materiale si intende, come si ribadisce in un volume uscito proprio di recente sulla cultura materiale della Puglia medievale, l'insieme dei beni immobili e mobili di carattere utilitario necessario ai bisogni di una società, in una formula, mi permetto di rilevare, piuttosto riduttiva, fare storia della cultura materiale non può esaurirsi semplicemente nel predisporre un catalogo di quegli oggetti ma deve significare anche l'analisi dei mezzi e dei sistemi della produzione, lo studio delle relazioni che intercorrono tra produzione e consumo e infine una valutazione delle, delle ricadute appunto sul versante del consumo. Dunque è evidente come non sia solo l'oggetto dell'analisi il punto focale di questo concetto, quanto il modo di indagarlo, il perché e il come lo si indaga. Non a caso fare storia della cultura materiale venne sentito fin dagli inizi come qualcosa di ben diverso dall'antiquaria, dalla storia della scienza come storia del pensiero scientifico e dalla storia della tecnica come storia delle scienze tecniche. Non a caso il forte impatto che questo concetto ha avuto nella nostra cultura archeologica, nel nostro modo di operare, è anche essenzialmente dovuto al fatto di essere stato portatore di una forte carica ideologica. Nonostante le preoccupazioni di Riccardo Frankovic e le parole ceti subalterni costituirono di fatto il passepartout che giustificava l'approccio archeologico di quegli anni, almeno le intenzioni della maggioranza degli studiosi che tendevano a rifugire gli strumenti dell'archeologia tradizionale per costruire la storia di coloro che non riuscivano a parlare attraverso la documentazione scritta. Per questo, nelle piccole cose dimenticate per riprendere il felice titolo di un testo di un archeologo americano di quegli anni, si riconosceva la strada d'accesso ad una storia fino ad allora mai raccontata. Una storia, per usare le parole di Andrea Carandini, fatta di fatica e sfruttamento, ma in cui, ma in cui di fatto si sostanziava e si cristallizzava il rapporto ceti egemoni, ceti subalterni, sovrastruttura, struttura, parola scritta, documento materiale. Non vi è dubbio che la seconda metà degli anni 70 siano stati un periodo di particolare fermento. Mi permetterei di aggiungere anche teorico se i nostri studiosi, archeologi, storici, geografi che parteciparono a quel di là, al dialogo avessero scritto e parlato in inglese. Ma quanto resta però di quegli anni, oltre ad alcuni musei della civiltà contadina che oggi, luoghi tristi aspettano di essere riscoperti per rivivere una seconda giovinezza, quanto è rimasto nei nostri studi, oltre agli oggetti, materiali e soprattutto ai metodi, lo scavo statigrafico, che ancora perseguiamo, credo, con immutata, anche se critica adesione, come sono maturati gli studi sulla cultura materiale in, questo, in questi 30 e più anni che ci separano dalla nascita dell'archeologia medievale alla morte di Riccardo Francovici, che di quegli studi e di quelle battaglie, anche se critico, fu, come abbiamo visto, propugnatore. Due importanti tappe successive devono essere, a mio avviso, riconosciute in un articolo di Richard Rogers pubblicato nel numero del 1982 di Archeologia Medievale e in un altro di John Moreland, edito sulla stessa rivista quasi dieci anni dopo. La distanza tra i due lavori è significativa e riflette, e riflette il tumultuoso progredire del dibattito teorico. Quanto il lavoro di oggi tendeva a definire 
e di indicare una strada processualista all'archeologia medievale seguendo gli orientamenti della New Archaeology, tanto quello di Moreland se ne distaccava in forme anche accesamente critiche, innestando nel processo archeologico tutte le insoddisfazioni e le critiche elaborate nell'alveo dell'approccio post-processuale. I modi di leggere, indagare e interpretare la cultura materiale dunque venivano investiti a cadenza regolare da due diversi tsunami, di cui però la nostra comunità scientifica sembra esserne toccata solo marginalmente. E per quanto non, non si possa, anche con soddisfazione, rilevare come furono proprio le pagine di una rivista dedicata ad una disciplina archeologica che si considerava e taluni ancora considerano minore, ad accogliere due importanti contributi di carattere teorico, a dimostrazione di quella vocazione militante o movimentista che quella disciplina minore comunque dimostrava di avere, non si può tuttavia negare il fatto che il contributo degli studiosi italiani fu questa volta modesto se non eh, inesistente. Anche le ricadute sul versante della ricerca, cioè sul momento applicativo o meglio operativo, furono di segno molto diverso, anche se non vi è dubbio il taglio processualista abbia sicuramente lasciato una traccia più forte, questo forse anche in ragione della vicinanza con l'archeologia pre-protostorica e quegli insegnamenti aver recepito più precocemente e alla quale, per una serie di motivi che sarebbe complesso di prendere in questa sede, ma che è facile intuire, i medievisti si sentivano più vicini. Ne sono una testimonianza tutta una serie di lavori che hanno tentato di operare su ampia scala, nel tentativo di dare spiegazioni generali ai, ai processi di natura culturale, compresi quelli che avevano come oggetto vari aspetti della cultura materiale. Le prime carte di distribuzione di specifiche ca categorie di manufatti che vengono elaborate, ad esempio, secondo un approccio forse eccessivamente fideistico, servono in alcuni casi a costruire modelli generali riguardanti la sfera della produzione e del consumo, toccando dunque più direttamente meccanismi di tipo economico, influenzati, non vi è dubbio, dai metodi e dalle procedure che, con risultati incoraggianti, alcuni dei colleghi classicisti stavano elaborando per l'antichità romana e la tarda antichità. Un riflesso positivo di questo tipo di approccio è da vedersi anche nel fiorire degli studi di tipo archeometrico, pionier pionieristicamente avviati nel nostro settore da Tiziano Mannoni, o, in più rari casi, nei tentativi di elaborare formule matematiche per dare un valore statistico meno aleatorio al computo e la valutazione dei materiali che provenivano dagli scavi. Mi sembra tuttavia che un tratto caratterizzante anche dei lavori che mi permetto di definire più innovativi in questo settore sia stato quello di restare quasi sempre al di fuori di una modellizzazione che non trovasse riscontro nei quadri interpretativi elaborati dalla ricerca storica. Non solo, ma la ricerca anche in questo settore ha sembrato, ha sembrato privilegiare quelle attività la cui visibilità archeologica era migliore. Non vi è dubbio, ma è solo per portare un esempio, che la realizzazione di campane sia stata nel Medioevo e anche dopo un'attività artigiana importante, e soprattutto se consideriamo l'alto numero di edifici ecclesiastici di cui era disseminata l'Europa di quel periodo. Ma non sono convinto del fatto che li si debba riconoscere un rilievo maggiore, ad esempio, di altri settori dell'attività manifatturiera, come la produzione di panni o quella degli strumenti di lavoro. Eppure, ben due pregevoli convegni e una monografia sono stati dedicati di recente all'archeologia all delle campane, forse solo per il fatto di restituire appunto un'evidenza materiale vistosa e per certi versi ingombrante nel record archeologico, mentre non mi risulta che, salvo rapsodici episodi, molte ricerche specifiche siano state indirizzate a studiare attività come la filatura, la tessitura o altre che di contro hanno lasciato tracce molto più labili e più difficili, se non appositamente esercitate, ad essere riconosciute sul terreno. E se il grado di riconoscibilità e di evidenza è in diretta relazione con le nostre possibilità di interpretare un processo, non vi è dubbio che anche un'archeologia casuale, come quella che si pratica nella stragrande maggioranza dei casi, ancora nel nostro Paese, non ha favorito certo la possibilità di accedere alla, alla comprensione dei modi di produzione e delle relazioni socio-economiche che quelle procedure sottendono. Così, ancora una volta, i risultati migliori da questo punto di vista mi sembra siano quelli derivati da ricerche pensate e pianificate. 
come le ricerche sul sistema vetrario della Valdezza tardo medievale o sui modi di sfruttamento e riconversione delle risorse medievali nella Toscana meridionale, di cui peraltro Frankovic fu antesignano anche in Europa. Qui i dati della cultura materiale, tipologia delle strutture produttive, loro collocazione spaziale in rapporto con l'insediamento, introducono non solo alla conoscenza degli aspetti meramente tecnici delle attività, ma ci ragguagliano anche sull'organizzazione di questa produzione, su come questa organizzazione si rapportasse con il potere e quali ricadute avesse sui sistemi della vita, delle, della collettività. Di converso, l'approccio post-processualista ha attribuito, come è noto, un valore diverso alla cultura materiale, non assegnandole più un ruolo di fatto passivo, non considerandola più il risultato di un adeguamento continuo all'ambiente per ricreare un costante equilibrio. La cultura materiale sarebbe invece da intendere come il prodotto che ci consente di leggere la realtà costruita e percepita dagli individui, dunque gli oggetti, anche quelli la cui parte funzionale è predominante se non unica, sono portatori di significati, rappresentano gli individui che li hanno prodotti e li hanno usati, sono dunque strumenti attivi nella costruzione del passato. La cultura materiale in sostanza è dotata di senso e di significato ed è usata come agente nella creazione e negoziazione delle strutture sociali. Molta dell'archeologia anglo-americana degli anni 90 e degli inizi degli anni, degli anni 2000 ha imboccato questa prostrada. Interi settori della ricerca archeologica sono stati beneficiati, tra virgolette, da questo rovesciamento di prospettiva. L'ambito funerario, ad esempio, sulla scia dei modelli costruiti per le società della pre protostoria europea, è stato quello che più di altri ha consentito una sperimentazione proficua, soprattutto per quanto concerne le dinamiche interne ai gruppi sociali dell'Europa del primo alto medioevo. Anche alcune necropoli d'età longobarda e gota della penisola italica sono state rilette secondo quest'ottica, dimostrando come gli approcci tradizionali, ma anche gli approcci processualisti, fossero inadeguati e comunque insufficienti da soli nel permetterci di comprendere nelle sue varie sfaccettature il significato di quell'insieme di segni rappresentati dagli oggetti contenuti nelle tombe. Così i cimiteri sono diventati ulteriori luoghi di negoziazione, di esplicitazione e non semplicemente di rappresentazione dell'identità, dove il precipitato fossile di quelle azioni e di quei gesti, la cultura materiale, descrive relazioni e dinamiche interne ai gruppi. All'interno della prospettiva post-processualista hanno trovato poi terreno fertile altri indirizzi di ricerca come l'archeologia di genere, che come sappiamo non deve essere necessariamente banalmente coniugata al femminile. La gender archeologi è stata funzionale agli studi, ad esempio, sul potere e sui cambiamenti sociali. I monasteri sono stati, ad esempio, luoghi di elezione per ricerche di questo tipo, come dimostra e ha dimostrato un bel libro della Gilchrist sull'archeologia delle monache. Ma paradigmi come quelli utilizzati per i monasteri femminili, uso ed organizzazione degli spazi, rapporto con il territorio e le sue risorse, scelta degli oggetti, dunque selezione nell'ambito della cultura materiale, possono essere impiegati, a mio giudizio, e con costrutto anche per comprendere o attivare un confronto con, per esempio, i monasteri maschili. Eppure, molta archeologia nel nostro Paese ha indagato monasteri e conventi, medievali e postmedievali, in ragione anche della necessità di un recupero funzionale di quegli spazi, ma non mi sembra che ancora la stragrande maggioranza di questi lavori tenga in debito conto o abbia utilizzato appieno le potenzialità che queste ottiche di ricerca ci offrono. Come metteva in evidenza qualche tempo fa John Moreland, l'approccio post-processualista recupera in qualche modo un rapporto direi più articolato e perché no, forse anche un po' più sano con la fonte scritta, altra crux al centro della discussione teorica di molta archeologia storica il rapporto tra fonti scritte e fonti ovviamente materiali. Piuttosto che abbandonare i testi storici distorti per la loro deviazione da una presunta realtà, scriveva Moreland, i testi come produzione dell'elite devono essere situati all'interno di una intelaiatura teorica che ci permetta di vedere come i loro appara apparenti pregiudizi e le loro distorsioni siano in effetti tentativi dell'elite di imporre una dominante visione del mondo a legittimare relazioni di subordinazione e dominazione e a rendere duraturo ciò che è transitorio e storicamente contingente. Queste argomentazioni, riprese e riarticolate in un recente libro, sempre da Moreland, sui rapporti tra archeologia e testi scritti, hanno di fatto orientato anche molte ricerche di una parte della recente storiografia europea. 
che in questa ottica ha recuperato categorie di fonti, i testamenti ad esempio, e tematismi vicini alla storia della cultura materiale o comunque proficuamente spendibili in un confronto, mi auguro sano, ancora una volta, con i dati materiali. Nonostante il fascino, indubbiamente le potenzialità aperte da questo tipo di approccio resto convinto che gli oggetti, le componenti cioè della cultura materiale, non siano leggibili però soltanto come rappresentazioni di consce scelte individuali. Il diventare etnografi di un perduto presente etnografico corriamo il rischio di abdicare a riconoscere quei diacronici, diacronici partner, patterns che possiamo comunque discernere retrospettivamente, ma di cui gli individui o i gruppi sociali del passato non erano a conoscenza o che percepivano soltanto da una limitata prospettiva e che noi invece siamo in grado di spiegare dal punto di vista dell'archeologia attuale. In sostanza... Ritengo che l'archeologia non debba abdicare alla possibilità di recuperare, riconoscere ed analizzare alcuni processi che hanno una rilevanza di lungo termine e di cui le espressioni della cultura materiale rappresentano i traccianti visibili. Dunque ritengo che alcune delle procedure dell'archeologia processualista possono essere perseguite con costrutto, ancora con costrutto, e mi sento di difendere ancora, per portare un esempio, le posizioni di quanti lavorano sulla cultura materiale come un insieme di documenti in grado di farci percepire il significato e il carattere, il target potremmo dire, dei sistemi economici, come ad esempio ha fatto di recente Chris Wickham a proposito dell'economia europea mediterranea alto medievale. In sostanza, nel lungo percorso che abbiamo succintamente descritto e commentato, gli studi sulla cultura materiale si sono via via posizionati su sponde epistemologiche diverse ma i cui germi erano comunque già quasi tutti contenuti nel dibattito che si è sviluppato in seno all'archeologia medievale, italiana e non solo, nella seconda metà degli anni 70. Si resta abbastanza sorpresi, devo riconoscere, nel rileggere alcuni degli interventi ad una tavola rotonda che la rivista organizzò a San Marino di Ventivoglio nel febbraio del 1976 e che pubblicò in apertura del terzo volume. Testimonia non solo della voglia di discutere che animava una parte della comunità scientifica di quegli anni, ma descrive anche molto chiaramente come molti dei punti nodali che sembrano orientare la ricerca attuale fossero allora già presenti. L'importanza del progetto, l'inutilità delle ricerche minutissime che non portano comunque ad una sintesi se questa non è contenuta nell'ipotesi di partenza, la difficoltà a tenere separate le sfere della cultura materiale da quelle, come vogliamo chiamarle, della cultura spirituale, la difficoltà a percepire come è diversa la storia delle cosiddette classi subalterne da quella delle classi egemone. Ora non resta che chiederci in quale direzione dobbiamo muoverci, fermo restando il fatto che non possiamo permetterci di praticare una disciplina, l'archeologia, al di fuori di un contesto teorico e non deve confortarci il fatto di apprendere che la pratica quotidiana, anche in molto, de anche in molto del mondo anglosassone, a che tendiamo a guardare spesso ed io per primo con immutato stupore, rimanga depressivamente antiintellettuale per usare le parole di Matthew Jones. Oggi che ci muoviamo in un'età senza forti ideologie del pensiero debole, si potrebbe dire, anche l'archeologia sembra aver smarrito la sua bussola. L'idealismo crociano, lo storicismo e il marxismo, per non indicare che alcune delle correnti di pensiero che più hanno influenzato la nostra formazione archeologica, hanno lasciato spazio al relativismo, che non è immune peraltro da pericolose deviazioni. Così anche gli studi sulla cultura materiale stentano a trovare una loro forte collocazione, anche se sopravvivono come sopravvive un po' tutta l'archeologia in una sorta di magma senza centro e senza sponde, in bilico tra storia e antropologia, dove fatichiamo a costruire nuove gerarchie di valore che ci aiutino a governare quello che Andreina Ricci efficacemente definisce scarto, che è uno dei veri cogenti problemi a mio avviso di cui non ci occupiamo a sufficienza. Non resta che rifugiarsi nell'accettazione di un'archeologia più voci, non un centro e tante periferie ma molti centri, a secondarne l'eclettismo, come tenta di indicarci con un brutto neologismo il post-post-processualismo, il che non significa solo ristabilire il rapporto tra i vari specialismi cronologicamente definiti, che ha un valore quasi esclusivamente accademico, ma soprattutto accettare la, la complementarietà epistemologica. Questo percorso, quasi di natura circolare, non deve portarci però al raggiungimento di un'archeologia dove tutto è possibile, anche i vecchi metodi di chi ha attraversato imperturbabile il travaglio teorico-metodologico 
con la prospettiva di veder passare sul fiume il cadavere del proprio nemico. Semplicemente significa obbligarci a costruire una nuova gerarchia di valori sulla scorta di una continua rinegoziazione, in cui la qualità intrinseca del progetto, dunque del percorso di, di conoscenza, diventa l'elemento centrale. Tutto questo è necessario non solo per dare un senso al nostro lavoro, ma anche e soprattutto per agire con maggiore consapevolezza sul nostro patrimonio archeologico, che non è una novità, rischia una continua e inarrestabile depauperazione e sul quale dobbiamo decidere serie e convinte politiche di conservazione. E conservare non significa, come si pensa, tutelare tutto, ma scegliere il meglio. In una serrata dialettica delle stanze e le convinzioni maturate all'interno della comunità scientifica e le esigenze cogenti e spesso conflittuali della collettività. Smarrito in questa difficile condizione potrebbe consolarci la percezione che il passato che tentiamo di conoscere e ricomporre sia solo il frutto della nostra speculazione, che la storia dunque non sia qualcosa di reale ma solo mito e che gli oggetti che sono invece realtà lo diventano anche loro quando noi li interpretiamo con le nostre intelligenze e le descriviamo con le nostre parole. Grazie. Ringrazio Sauro Geli per una relazione veramente molto corposa e che giunge a buon punto, direi, nel senso che effettivamente quello che scrivevamo negli anni 70, eh, in epoca di pensiero forte, diciamo, ha subito poi eh, uno tsunami, nel senso un po' del caos, naturalmente. E indietro non è che si può tornare, però certamente la visione dell'archeologia può essere ripensata e riorganizzata e io stesso ho pensato che eh, quel mio libretto di allora era un punto di inizio, tutto il mio lavoro successivo è stato poi un continuo ripensamento, però solo ora sento il bisogno, e per questo sto facendo questo libro, di, di ritornare a quel libro e dire come la vedo oggi ed è un po' quello che hai fatto tu e l'hai fatto molto bene per questo mi ha anche molto interessato perché ho imparato molto da te e penso che mi sarà di giovamento cioè siamo ritornati in un momento di bilancio in cui dobbiamo ridiscutere insieme archeologi classici, archeologi medievali insieme e, e questo è molto interessante ora il problema è che c'è una piccola cosa che vi vorrei raccontare, delle, delle antiche, ma in una battuta naturalmente per non togliere spazio alle relazioni, sul, su, sull'archeologia e cultura materiale a Siena in quegli anni originari con Riccardo. Dunque è uscito un libro allora di Kubler, La forma del tempo, che dovremmo tutti rileggere. Io l'avevo citato in archeologia, nella seconda volume, eh, edizione di archeologia e cultura materiale, ma nessuno gli ha dato adeguata importanza, credo, negli archeologi medievali e negli archeologi classici, io stesso l'avevo un po' sottovalutato. Quel libro fu recensito da Previtali, molto positivamente, cosa molto sorprendente, perché lui proponeva una, letter una lettura antropologica dell'arte in senso archeolo fortemente archeologico. Pochissimo tempo dopo Previtali ne faceva una stroncatura su prospettiva. E, io, e questo me l'ha raccontato la Dalai Emiliani, perché io non conoscevo questi articoli. E poi ho ricostruito. Che cosa era successo? Era successo che finché era una casa rara che veniva da fuori, eh, la cultura materiale poteva anche piacere uno storico dell'arte. Quando Emiliani, Carandini, Frankovic cominciarono a parlare, operare in questa direzione, crearono negli storici dell'arte un vero panico, un vero panico. E naturalmente arrivò la stroncatura di Previtali, mossa anche da Cristofani naturalmente che codirigeva la rivista con lui, contro questo andazzo che rischiava eccetera eccetera, e lì c'era appunto l'umanesimo della fettunta che, eh, eh, che, che ripigliava forza. Quindi insomma vedo tutto questo come un momento molto fertile, e che però ancora non ha ancora dato i frutti, sta cominciando a dare i frutti, questo ripensamento sulla nostra discipline.